గోదావరిలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ఇరవై నిమిషాల సమయంలో తూర్పు గోదావరి జిల్లా దేవీపట్నం మండలం కచ్చూరు మందం వద్ద పర్యాటక పడవనీటి మురిగింది ఈ ప్రమాదంలో ఎనిమిది మంది దుమరణం పాలయ్యారు మరో ముప్పై తొమ్మిది మంది ఆచూకీ గల్లంతైంది ఇరవై ఆరు మంది సురక్షితంగా బయటపడ్డారు క్షేమంగా బయటపడ్డ వారిలో ఐదుగురు బోటు సిబ్బంది కాగా బోటు నడుపుతున్న ఇద్దరు డ్రైవర్లు మృతి చెందారు ఇక గల్లంతైన వారిలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన వారే ఎక్కువగా ఉన్నారు వారి ఆచూకి కోసం హెలికాప్టర్ తో పాటు నేవీ సిబ్బంది మత్స్యకారులు గాలిస్తున్నారు అయితే గోదావరిలో మూడు అడుగు కిందకు బోటు మునిగిపోయి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా వర్ణి మండల కేంద్రంలో బాలికల ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో కేతావత్ బెల్లా న్యాయక్ స్మారకార్థం ఆయన మనవరాలు డాక్టర్ స్వప్న ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరంలో సుమారు ఐదు వందల మందికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి మందులు పంపిణీ చేశారు రోగాలపై మనం ఎలాంటి చికిత్సలు చేసుకోవాలి అన్న విషయంపై వైద్యుల ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు అన్ని రకాల వ్యాధులకు పరీక్షలు నిర్వహించి మందులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వైద్యులు డాక్టర్ ఎ రాజ్ కుమార్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ వైద్యురాలు డాక్టర్ స్వప్న మాట్లాడుతూ రోగాలు వస్తే వైద్యులను సంప్రదించి వైద్య చికిత్సలు చేసుకోవాలని అన్నారు వ్యాధుల పట్ల అశ్రద్ద చేయరాదు అని తెలిపారు తన తాత ఊరు కోసం ఎంతో కష్టపడింది అని తెలియజేశారు అందుకే ఆ ఊరి ఆయన పేరు పెట్టడం జరిగిందని తమ తాత మరియు తండ్రి బన్సిలాల్ వారి స్ఫూర్తితో తాను వైద్యురాలు అయ్యారని తెలిపారు తనకు వచ్చిన వైద్యం మండలంతో పాటు గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఉచితంగా అందించాలనే ఉద్దేశంతో తన తాత పేరుతో వైద్య శిబిరం పెట్టినట్లు తెలిపారు మా డాక్టర్ స్వప్న వాళ్ళ సొంత గ్రామంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ తరఫున మా డాక్టర్ స్వప్న వాళ్ళ తాతయ్య చేతావత్ చేతావత్ గెలియ నాయక్ వారి స్మారకార్థం ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించడం జరిగింది ఈ వైద్య శిబిరంలో భాగంగా సుమారుగా మూడు వందల మందికి ఉచితంగా బీపీ షుగరు మరియు తక్కువ తక్కువ ప్రైస్తో ఐదు టెస్టులు ఉచితంగా చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు రోగులందరికీ ఉచితంగా మందులు పంపించడం జరిగింది ఇక్కడ ఆర్గనైజర్స్ కూడా చాలా బాగా ఆర్గనైజ్ చేశారు వరి గ్రామంలో మేము ఇంకా మనీ గ్రామ సర్పంచ్కు మరియు వార్డ్ మెంబర్స్కి అందరికీ మా హాస్పిటల్ తరఫున మాకు ఎంత చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేసినట్టు ఇక్కడ అందరినీ బేసిక్ పరీక్షలు చేయడం జరిగింది ఇంకా ఏమైనా వేరే స్పెషల్ టెస్ట్ కావాలన్నా వేరే ఏదైనా కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఎవరైనా వరి గ్రామ ప్రజలు మా హాస్పిటల్కి రావచ్చు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి మేము చేయబడడానికి ఎప్పుడూ రెడీ ఉంటుంది